esto? ¿Por qué si al atardecer en el oeste está el sol? Oeste, norte, este, sur. ¿Por qué hacia el este se ve una luz como si hubiera otro sol ahí? disposal more than five million magnetite crystals per gram of brain mass. They react extremely sensitively to all the magnetic fields in our environment and very significantly to sudden change. Statistical evaluations are in fact making it clear that disruptions in the geomagnetic field are reflected in just about all areas of life. Industrial accidents, death statistics, traffic accidents. The numbers are always way above average on days when extreme geomagnetic activity is recorded. It now appears certain the geomagnetic field seems to have a decisive effect on our psyche and our biorhythms. stage the time is coming 2012 December 22nd this planet third dimension went into the fifth dimension we went into the bottom belt it's still accelerating up and up and up our consciousness is elevated great deal now.
At the Indian Science Congress held in Mumbai, a speaker raised many eyebrows with his 30-minute speech on ancient Indian aviation technology. Captain Anand Boda said, amongst other things, that planes were discovered in the Vedic age by a sage and that planes could travel from one planet to another, hold mid-air and move in any direction. Aeroplane is a vehicle which travels through the air from one country to another country from one continent to another continent and from one planet to another planet. An online petition by a scientist at the NASA Research Center signed by over 200 other scientists had demanded that the scheduled lecture be cancelled as it mixed mythology with science and was misleading. Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. Para mí, los mitos y las leyendas tienen un pozo de verdad. En muchos casos, son relatos exagerados y mitificados, pero en mi opinión, hay una cierta verdad en ellos. En el sentido de que en tiempos remotos, la gente volaba en aviones, como en la actualidad. ¿Pero estas aeronaves podrían haber llegado a la Tierra con los mismos sistemas de propulsión actuales? La respuesta podría encontrarse en las profundidades del subcontinente asiático, en la India, con más de 1.100 millones de habitantes en pueblos y ciudades que hablan cientos de idiomas y practican diferentes religiones. La India se considera una de las civilizaciones más antiguas, con asentamientos que se remontan a 11.000 años atrás. Allí se conservan algunos de los registros más antiguos sobre tecnologías arcaicas. Los textos sánscritos se remontan al año 6000 a.C. y en ellos se describen de manera minuciosa unas máquinas voladoras llamadas vimanas. Pese a que la mayoría de los historiadores opinan que las vimanas son mitos, muchos documentos contienen pasajes que parecen describir maquinaria y tecnología moderna. También hemos averiguado que estas vimanas podían ser controladas por la mente. Y esta es una tecnología que los ejércitos modernos están empezando a desarrollar. Incluso hoy en día, por muy avanzados que creamos estar, cualquier manifestación de una civilización extraterrestre real nos parecería casi mágica. La vimánica Shastra o ciencia de la aeronáutica, apunta a que las bimanas utilizaban un sistema de propulsión basado en una combinación de giroscopios, electricidad y mercurio. La pregunta fundamental es cómo pueden esas civilizaciones viajar a velocidades superiores a la luz. Es la aplicación científica de cosas que se han estudiado durante miles de años y se encuentran en los Vedas, las antiguas enseñanzas védicas. Ahí están. 